Hi, Bima. Hi, teacher. Good evening. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Excellent. ¿Usted? I'm fine, thanks. ¿Qué tal las vacaciones? Excellent. Excellent. What did you do? ¿Qué hizo? Um, uh, viaje a Morazán. Oh, really? You have family sí. there? Sí, a family there. Ah, who, who lives there? ¿Quién vive ahí? Um, my mother, my sister. Uh -huh. Uh -huh. Ah, your mother and your sister. Nice. Sí. ¿Qué tal? ¿Está, ¿Cómo está el clima por allá? <laughs> Fresco, fresquísimo. Really? Con nieblina, lluvias. That's mucha nice. lluvia. Pero por ¿Sí? ahí, yo pensé que era caliente por ahí. No, es que es a... King. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, es cierto, por esa zona creo que he escuchado que es bastante diferente, ¿verdad? Sí, sí. sí a mí sí. cuando me dicen San Miguel o me dicen Usulután, lo primero que se me viene a la mente es el calor. Porque conozco, Ay, sí. conozco un, par de, un par de amigos por ahí de Usulután y, y sí, dicen que, que el calor, calor es lo peor que hay. Sí, sí. Sí. Sí, así es. Qué bueno, qué bueno que disfrutó un poco y que descansamos. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo fue sí, usted? Eh, me fui el lunes y vine el jueves porque el viernes entré a trabajar. Ah, ok, ok. Sí. Pero igual Ajá. ya descanso. Sí, ya. <risa> en que el viaje ha estado pesadito porque son seis horas de camino. Jesús. <risa> sí, con el tráfico que hay. ¿Qué tal la familia? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, todo bien allá en celebraciones, porque se celebra la comunidad de Divino Salvador del Mundo. Uh -huh. ah. Y allá estuvimos en celebraciones. Ah, qué bueno, me alegro. Sí, y comiendo elotes, atoles. Ah, si ahorita es la temporada, la mejor temporada sí. del elote. <risa> Yo eso no tengo, a mí lo único que me gusta son los elotes locos, pero de ahí tamales, no. Nope. Tamalitos oh, de lote, no, ni, ni, oh. acá venden unas tortitas, sí. tortitas. ¿Y fue de... a Huachipán? No, yo, de, yo soy de Metapán. Ay, de Metapán. Ajá, ajá. Ajá. Acá, no, acá se produce bastante eso, pero. ¿A dónde es que conocemos nosotros? Pero, ¿qué lado? Ay, Carolina. Yo conozco Metapán hasta. A Pozunga. No. Adelante de Pusunga. Eh, eh, eh. Quiero ver, San Diego, el sitio. Eh, eh, que lleguen lo, el, la parada de los buses. A la terminal. Eh, donde parquean los buses. Es que en, ahí en la terminal. Un... Ajá. Ahí por el Super Selectos. Más allá todavía. Ah, es entonces... Es por, es por el, es por el, ¿cómo se llama? Ah, el chahuite o, 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 o el limón. Una de esas dos tiene que ser. Es que fuimos a una vela hace, <risa> quiero ver, hace cuatro años, cinco años, fuimos a una vela por ahí. Ah, ah pues ajá. sí. Sí, ahí para allá está. Ajá, es cierto, donde guardan los buses se llama el chahuite o chimalapa, creo que se llama. Chimalapa. chimalapa. Ajá, ajá, chimalapa, ajá, así es, ajá. <risa> Chimalapa, sí. Ah, pues sí, ya, ya, ya casi llegó a Guatemala porque ahí está cerca la frontera. Sí, así dicen que uh -huh. está cerca la frontera. Uh -huh. No parece, ahí está bien cerca. Sí, está. Sí, Ay, Carolina, ¿qué tal las vacaciones, Carolina? Hello. 
Hello. Hello. ¿Qué tal? Good evening. ¿Qué tal sus vacaciones? Bien, descansado. Qué bueno. ¿Usted no salió? No. Preferí dormir. ¿A dormir? Sí. <ríe> ah, qué, qué bueno. ¿Y descansó toda la semana o solo hasta un tiempo? Solo de jueves a domingo. Ah, de jueves a domingo. Ok, pero peor es nada, mire. Bastante tiempo. Sí. <ríe> fin de semana largo. Fin de semana largo. <ríe> Eso sí. Así es. Pero qué bueno, ya estamos por acá. Hi, Maritza. Good evening. Hi. ¿Qué tal, Maritza? Mm -hmm. ¿Qué tal las vacaciones? Bien. Bien, encerrado, ni modo. Ni modo, Entonces, ¿verdad? Pues bien, gracias a Dios, ahí, mira, descansamos un poquito de, de, de todo. <ríe> aprovechamos Descanso para... De los alumnos, es que de los era, alumnos. tengo casi 100 alumnos, bueno, más de 100 alumnos, Ay. entonces... Es bastante. Eh, es bastante, y o sea, está revisando tareas, que actividades, o sea, cuesta, pero es lo que hay. Para eso, tiempo, para, 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 sí, para eso estudiamos. Ya luego en las vacaciones sí. largas me hacen falta, así que no me quejo. No, estoy ahí encerradita y la verdad que en la casa siempre está para que hacer, ¿verdad? A mí me tocó ir a trabajar el, el viernes y de ahí descansar el fin de semana. Ya ahora esta semana pues ya un poco más estable para ir. Vamos a trabajar toda la semana hasta sábado. Ah, ok. okay. Eh, uh, ya, ya más o menos va bajando un poco el estrés. ¿no? Así es. Es lo bueno. Hay que, hay que, hay que controlar esos tres. Hola, <ríe> Denis. Hola, Denis. ¿Qué tal? Ay, bien, por acá acabo de llegar de trabajar, así que estoy cenando, después voy a encender la cámara. Ah, ok, no problem, no problem, thank you, ok, aprovecho. Sí. <risa> invitarme, Ah, vale. A la car no. carnita asada, y no, no, y no nos quiere invitar. <risa> <risa> ok, thank no. you so much everyone, gracias por estar acá. Eh, thank you so much for eh, trusting on English Corporativo. Ya estamos acá nuevamente con todas las energías y listos para iniciar. Y mientras sus compañeros terminan de acomodarse acá, ok, ya poco a poco creo que van a ir eh, apareciendo por acá. Hi, Ronald. Good evening. No lo escuchamos, Ronald. Tiene apagado el micrófono. Alright, entonces como mencionábamos, este, pues espero que hayan descansado y si les tocó trabajar, pues espero que no haya estado tan pesadito. Así que gracias nuevamente por estar acá y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos antes de irnos a Vacations, ¿ok? Vamos a ver un poco, a practicar un poco lo que estuvimos viendo. Recuerdo que el tema era going to, ¿ok? Remember, going to, that was the topic. Ese era el tema que estuvimos viendo antes de irnos de vacations, right? Entonces, miramos las tres formas que uh, going to can take. For example, affirmative, negative, and also questions, okay? Remember those were uh, the forms that we were learning, okay? Bueno, de hecho, el viernes hicimos un repaso de todo lo que vimos en la unidad number one, but... Uh, I'm going to do a little review about going to, ok? Solo para que nos acordemos eh, un poco de cómo utilizar going to de las tres maneras, ok? Affirmative, negative, and question. Así que acá tengo por acá, eh, bueno, dice que no te van a, no, nada más nos no da la indicación de que no full stop is required. That means that eh, no es necesario que pongamos el punto al final porque veamos que el ejercicio ya nos lo incluye, all right? So that's easier for us. We just need to see the verb. We need to see uh, when we are going to use going to, and then the verb, okay? Es fácilmente, es muy fácil lo que tenemos que encontrar acá, okay? Acordémonos que también vamos a utilizar el verb to be. Entonces, por ejemplo, para I, vamos a usar am. Um. Para he, she, and it, is. For you, we, they, 
uh, you, we, and they, yeah, we are going to use are. Ok, entonces acordémonos, por acá tengo en la parte de arriba los tres ejemplos para que veamos cómo va la estructura más o menos. Right? Así que vamos a iniciar. Let's see. He buy a car. Ok, esos son los elementos que tengo que utilizar, pero me hace falta algo. Ok. Let's see, vamos a hacerlo todos juntos el primero. Let's see. He, ¿cuál voy a utilizar para he, am, is, or are? What do you think? Uh -huh. is. is. Ok, is. perfect. Is. Ok, is. Then I'm going to use going to. Ok, porque eso sería para el futuro. Going to. Mm -hmm. Y luego pongo el verbo mm -hmm. de manera normal. Entonces sería buy a car. Ok. Buy a car. Now. Eh, ¿Cuál es el negativo de is para poder hacerlo acá de manera negativa? It's not. Ajá, it's not. Ajá, uh -huh, it's not going to uh -huh, buy a car. Ok. Si nos fijamos, ups, me decía que no para el punto y otro estoy poniendo. Así que vamos a quitar. Entonces, eh, aquí tenemos dos formas. Podemos decir it's not going to buy. And also isn't, okay? That is going to be the other option. He isn't going to buy a car, okay? And now for the question, let's remember that we are going to use am, um, is, or are in the first place, okay? Voy a utilizar am, um, is, or are al inicio, así que en ese caso como estoy utilizando is, eso va a ser lo primero, right? Is, and then, ¿qué, qué sigue después de is in a question? Is yes. he. Yes. Uh -huh. Is he perfect? Okay. Is he and then the rest? Okay. Going to buy a car. And I have the question mark there, so that's easy. Okay. Tengo el question mark para que sea más fácil para mí. All right. Let's see. Let's move on. I'm going to ask Vilma. Let's see, Vilma. What is the affirmative of they paint the house? They are. They are. Uh huh. Going to paint. The going things is the house. The house, okay. Acá nada más no nos no se no, no se nos olvide que vamos a utilizar going to, okay. Ay, go ajá, ajá, going to y luego ponemos el verbo que en ese caso sería paint, all right. Lo utilizamos paint. así todo junto, okay. Uh, they are going to paint the house. Excellent. Mm -hmm. Let's see, uh, Maritza, what is the negative of they are going to paint the house? They aren't, aren't going to paint the house. The house, excellent. Okay, excellent. No, no, déjeme ver que le, no, ah, sí, le puse el punto. Right. And now, what is the question? Let's see. What's the question? Let's see, Ronald. Hi, Ronald. Okay. Uh, now, yes. Hello, hello. All right, Ronald. No. Let's see. What is the question? What do you think? No, no le escucho, Ronald. Creo que se le, se le. Ahí está. Ok. Eh, sería la pregunta. Ajá. Uh -huh. The question. Uh, aren't. No, es. Are. Sería, are they. Ajá, uh -huh. are they. Are they then? going to. Uh, paint the house. Paint the house. Excellent. Ok. Are they going to paint the house? Excellent. Thank you, Ronald. Okay. okay. Thank, Thank you so you. much. Let's see the next one. We go to bed. Okay. We go to bed. Let's see. Um, <laughs> hi, Marina. Welcome. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Let's see, Marina. We are practicing going to. Okay. So let's see. What is the affirmative of we? Going, uh, sorry, go to bed. What is going to be the affirmative? We are uh -huh. going to go to bed. Okay, perfect. Excellent. Okay. We are going to go to bed. Okay. En este caso suena algo repetitivo que tengamos going to y luego go, pero esa es la manera correcta en la que tenemos que hacer. All right. 
So thank you so much. Okay, we are going to go to Ben. All right, excellent. Let's see who else is over here. Vamos a ver, me están escribiendo por acá. Hi, Nines. Hi, teacher. Welcome. Thanks. Let's see, uh, what is the negative? Okay. The negative we, of, we are going to go to bed. Uh -huh. Okay, we aren't going to go to bed. Okay, we aren't going, going to, to go. go to bed. Excellent, okay, thank you so much. All right. Let's see, I'm going to, give me a second. Solamente le voy a mandar el... el a José. Ajá, José dice que tiene problemas para ingresar. Vamos a ver. Déjeme nada más eh, hacerles un momentito. Ok, vamos a ver, ojalá ahora ya pueda nuestro compañero. All right, vamos a ver en qué estamos. Estamos en Be Going To, right? Ok. Entonces, vamos a ver now in the affirmative way, okay? We need the question. Let's see, Carolina, Claudia Carolina, what do you think? Are we going to go to bed? Okay, are we going to go to bed? Excellent, okay. Excellent. All right, now let's see. It rain, right? It rain. Let's see what is the correct option for it rain. Let's see. I'm going to ask Susan. Hi, Susan. Good evening. Good evening, teacher. Let's see, Susan. What do you think is the affirmative of it rain using going to? It is going to rain. Excellent. It is going to rain. Perfect. Let's see. What is negative? Let's see. Cristina Rebecca. Hi, Cristina. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Let's see, Cristina. What is the negative of this uh, sentence? Um, it is, is not going to rain excellent it is not going to rain excellent thank you so much and let's see hi mauricio mauricio hi. stanley let's see what's the negative of it is going to rain no no le escuchamos mauricio activa su micrófono please is is it going to rain excellent okay is it going to rain perfect no voy a poner el signo de pregunta porque ya lo tenemos por ahí okay thank you okay yeah. nos, nos faltan dos más let's see she and then have a bath let's see now i'm gonna have vilma let's see vilma one more time what do you think um sería um she She is how how um to be going going. I don't know where going. Um. Después de the is. Ah, okay. She is going to. Uh huh. How um. No sé cómo se pronuncia. Bath. 
Ajá. Baño. Bath. Bath. Ajá. A bath. Ok. A bath is a baño. Ok. Uh, un baño, como cuando se va a bañar, como take a shower, uh -huh. también esto puede, se puede decir have a bath, solo que es en una bañera, ahí acostado, bien relaxed, right? Ok. okay. Excellent. Let's see. Now we have the negative. Let's see. The negative will be for. Hi, Dennis. Let's see, Dennis. What's the negative Hi. of? She have a bath. She isn't going to have a bath. Okay, she isn't going to have a bath. Excellent. Now let's move on to the interrogative. Okay, the question. Let's see. Uh, Jose Chicas, welcome. Hello. Hello. Let's see. What do you think is the question for uh, she is going to have a bath? So, yeah. Uh, is, is she going to have a bath? Okay, perfect. Okay. Is she going to have a bath? Perfect. Thank you so much. Okay. And we're going to do the last one. Let's see. Uh, I'm gonna have, uh, let's see, Susan, let's see, you play the piano. What do you think is this in, um, in affirmative, using going to? You, you are going to play the piano. Okay, you are going to play the piano, excellent. And finally, we have the negative. Let's see, I'm gonna choose, Ah, yeah, have a bath, exactly. Thank you. Uh -huh. Thank you so much. Uh -huh. Is she going to have a bath? Okay. Perfect. Uh -huh. Thank you so much. Let's see. Um, let's see, Maritza, what do you think is the negative? We are going to play the piano. Okay, you are going to play the piano. And finally, we have the interrogative, okay, or the question. Let's see, Felix. Hi, Felix. Good evening. Uh, hi, good night, uh, Felix. Uh, tell me. Mm. Estamos practicando going to, estamos practicando affirmative, negative, and question. Acá puede fijarse en las preguntas que ya hicimos, qué es lo que incluimos primero. Por ejemplo, acá incluimos is, porque la oración iba con is. Entonces, igual acá pusimos are al inicio, porque la oración afirmativa va con are. Y así hemos hecho con las demás. Entonces, en ese caso, para hacerla a question, Usando going to, ¿qué usaríamos de primero? Uh, are going to play the piano. Uh -huh. are, are. Are. Are going to. Are you going to? Are you going to? Uh, work, work, uh, work. Ah, en ese work. caso, sí, sí está correcto, pero en ese caso estamos utilizando las, las oraciones que ya nos da el ejercicio. Entonces ahí tendríamos que utilizar ah. play de piano. Uh -huh. Bien. Uh -huh. Entonces ahí tenemos are you going to y el complemento sería play de piano. Play de piano. Excellent. Ok. Play de piano. Good job. Let's see. Let's check it. Excellent. Okay, we have a hundred percent correct. Okay, thank you so much. Okay, nice job, people. So this is a little review, a little practice. Okay, of going to. Eso fue lo último que vimos antes de irnos. Bueno, practicamos todo lo que vimos en our unit number one. Eh, antes de irnos a vacations. Así que espero que todos hayan disfrutado de sus vacations. Okay. Gracias por estar acá. Gracias por 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 confiar nuevamente en nosotros. Y pues vamos a iniciar con la unit number two, ok, así que, thanks everyone, vamos a iniciar ahora con unit number two, ok, so, 
on today's class, uh, you're going to we're going to learn how to use demonstrative nouns. Okay, sorry, demonstrative pronouns. Okay, that's going to be the topic. Demonstrative pronouns. Okay, and for this, we're going to practice how to order online. However, first, uh, we're going to jump to this activity. Vamos a saltar más esta actividad. Y tengo dos preguntas para ustedes. Okay. First question, how do you buy products from your favorite uh, places or let's say your favorite stores, okay? ¿Cómo compra ustedes sus productos de sus tiendas favoritas? Okay, así que esa sería question number one. How do you buy products from your favorite stores, okay? And then the second question is, how can a person buy a product from your company, okay? Or how... Uh, a person can also eh, ask for your services, ¿ok? Que sería la segunda. Por si su empresa no trabaja con productos específicos, sino que también con servicios, podría ser how can a person eh, ask for a service from your company, ¿ok? Acá es necesario que me diga nada más de qué manera los pueden contactar, ¿ok? O de qué manera usted puede comprar sus productos favoritos. For example, in my case, I like food, okay? I like pizza. So, in my case, if I want to order a pizza, I do it uh, on the phone, okay? I do it on the phone. So, that is one way in which, uh, in which I can buy my favorite products, okay? In this case, it's my favorite pizza, okay? Now, what are some other ways in which you can buy your favorite products from your favorite stores, okay? Vamos a enfocarnos nada más en la primera. How do you buy products from your favorite stores, okay? Let's see, I'm going to ask someone over here. Uh, let's see, Ninez, how do, you, how do you buy or how do you order products from your favorite store? Um, in Sabor Amigo, because the store is vender. They sell? In English. Uh -huh. Sell uh -huh, uh, ingredients for the for the food. Ah, okay. So what's the name of the mm -hmm. of the of the of the, of the company? Uh -huh, okay. uh -huh. Uh, the company is Sabor Amigo. Sabor Amigo. And okay. how do you contact them? ¿Cómo los contacta? O ¿Cómo hace para pedir uh, los productos? Uh -huh. I I work I work in I work in I work Yo trabajo ahí. Ah, you work in the place. Ah, uh -huh. yes, ah yes. okay. You work and in the place. Uh -huh. I, uh -huh. Ah, okay. Okay, mm -hmm. yeah. Okay, that, that can be one, one, one way. Okay, I work in the place. Okay, trabajo en el lugar donde, okay. donde I have my favorite products. Okay, perfect. Thank you. Let's see. Okay. I'm going to ask someone else. Let's see, Mauricio Stanley. Let's see, Mauricio. Maybe you have something that you really like from a store. Okay, de, de alguna tienda. ¿Cómo, cómo lo pide? O, o de, en qué medios utiliza para pedir. Uh -huh. I am going to uh -huh. a supermarket. Ah, in the supermarket, okay. Yes. I am going to go to the supermarket. Okay. Excellent. Me imagino que ahí los compra, right? Entonces usted va y los yes. compra, that's easy. Okay, perfect. Let's see. Now, with this emergency, ok, con esa emergencia, hay algunos lugares que no puede ir usted a recoger las cosas al, al, al lugar, right? Entonces, vamos a ver, ¿cómo pedimos algunos de nuestros productos que nos gustan eh, sin necesidad de ir al lugar? Let's see. Uh, Marina, what do you think? What do you do if you want to buy a product from your favorite store? I buy products from Facebook or WhatsApp. Ah, okay. Via uh, Facebook or WhatsApp. Okay, that's a good idea. Mm -hmm. Excellent. Thank you so much. Let's see. Dennis, how do you buy products from your favorite store? Mm -hmm. Hello? Yes. <clears throat> Can we... I don't know, maybe there's another way. Tal vez hay alguna otra manera. Delivery. 
<laughs> ah, delivery. Okay, perfect. Okay. All right. Okay, nada más está contestando acá por acá. Okay, delivery. Okay, delivery service, right? Ahí tenemos varios, por ejemplo, Hugo o Uber Eats o tal vez la company tiene su, 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 su delivery option, right? Okay, perfect. And finally, let's see, Susan, how do you buy products from your favorite stores? Okay, I buy products from, from the app. Ah, okay. Okay. I buy, I buy products from the app. Okay, excellent. Yeah, there are some stores that have an app, right? For example, Pollo Campero has an app, Pizza Hut has an app, Wendy's has an app, right? Every single um, store or every single restaurant, usually they have an app, okay? So that's perfect, okay? Thank you so much, guys, okay? Thank you so much. Now, let's see the opposite way, okay? Ahora veamos la manera opuesta. Ahora, ustedes desde el punto de vista de su company o dependiendo de los productos o servicios que ofrecen, ¿cómo pueden los, los clientes contactarlos a ustedes? Okay? ¿Cómo puede un cliente pedir es, el, el servicio que usted ofrece a su compañía? All right. Acá puede ser que sea lo mismo que ya tenemos anteriormente, pero puede ser que haya en algunas otras maneras. Right? Let's see. How eh, can a person buy a product from your company or how can a person ask for a service from your company? Right? Let's see, Ronald. Where do you work, Ronald? Uh -huh. um, por la fanpage. Ah, for the fanpage. ¿Por la primera o la segunda? The fanpage. Uh -huh. uh -huh. Okay, yeah, you, you, you can be the first one. Uh -huh. Okay. Uh, using the fanpage, right? Yes. Using the fanpage, excellent. Okay, that's one option. Okay, that's one option. Thank you. Let's see. Um, let's see. Maritza. Talking about the products or talking about the services, okay, de acuerdo a los productos o servicios que su compañía ofrece, ¿cómo puede un cliente contactarlos? ¿O cómo puede un cliente eh, pedir ese producto o, o tener acceso a ese, a ese, a ese service? Mm -hmm. eh, no le escuchamos, Marisa. Tenemos apagado el micrófono. Mm -hmm. mm -hmm. The person can mm -hmm. buy it for me. For me. For, for llamada telefónica. Ah, making a phone call. Uh -huh. Making a phone call. Uh -huh. mm. En su caso sería service o sería product? Mm, online. Online. Service. Service, ok. So, en su caso sería making a phone call, haciendo una videollamada, perdón, una, una llamada telefónica, making a phone call, making or a... online, me dijo, ¿verdad? Sí. Ok, or online. Ok, perfect. Tiene, eh, eh, de, qué, ¿de qué manera online? Um, in the, in the... In the in the fan page. In the in the fan page. Yes. Ah, okay. Okay. Perfect. Uh -huh. In a fan page. Okay. On Facebook, I guess, right? Mm -hmm. Yes. Okay. Yes. Excellent. Let's see, Carolina. How can a person buy a product, or how can a person ask for a service from your company? Como compras directas, ¿cómo se podría decir? Um, direct, direct shopping, we can call it like that, ok. Compras directas, direct shopping. Pero imaginémonos que, digamos, en su caso no pudiera llegar la persona al hogar. ¿Hay alguna manera en la que ustedes, ellos se pueden contactar con ustedes para, para poder recibir los productos? En, en mi empresa solo por llamadas. Ah, por llamadas, ok. Uh -huh. ¿Y sería producto o service? Un producto. A product, ok. 
So, vamos a poner acá también a phone call. Uh -huh, que sería una llamada. A phone call. Ok, perfect. And the last one, let's see. The last one. I'm going to ask. Let's see, let's see, let's see, let's see. Dennis, what about your, in your case? A product or a service. How can a person ask for a product or a service? Visiting the store, nada más. Visiting the store, esa sería Visiting. la única manera. Ahí sí. Ah, ok, ok. Visiting the store, ok, perfect, ok, excellent. So, excellent, thank you so much. In this case, we are going to see, vamos a ver qué otras maneras tenemos aparte de, de todas las que me he mencionado, ya sea phone call, visiting the store, using the fan page or WhatsApp or Facebook, ok, or even using the app. Eh, vamos a ver de qué manera se puede hacer esto, pero de manera online, ok. Más que todo ahora viendo todo ese tema de, 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 de que tenemos que quedarnos en casa, de evitar eh, salir y todo eso. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos adaptar esto a hacer compras online, ok. Probablemente usted ya haya hecho alguna compra online, ya sea de manera, eh, no sé, por ejemplo, por eBay o Amazon, ok, they have that service en, en el que usted puede pedir o ordenar productos en línea, o también lo puede hacer cuando usted pide cualquier tipo de comida, ok, por medio de una app o using the website of the store, ok, or the service. So, for example, over here we have some of the steps that you can follow, ok, estos son algunos eh, steps o, o mejor dicho pasos que usted sigue a la hora de ordenar en línea. Acá están desordenados, of course, ¿ok? Pero primero vamos a ver eh, cómo se dicen y qué significan, ¿ok? First of all, we have credit cards information, ¿ok? Credit cards information, ¿ok? Obviamente creo que está fácil de entender, es la información de la tarjeta de crédito, ¿ok? Y también podemos tener debit card, ¿ok? Que también es muy fácil de decirlo. Eh, solo le quitamos la O a, al español, ¿ok? Para crédito y débito. Eh, credit card y debit card information, ¿ok? Then we have confirm your information and submit. Confirm your information and submit. Usted va a confirmar su información y enviar, ¿ok? Confirm your information and submit. Okay? Submit. Then select, select the items to purchase. Okay? Sorry, select the items to purchase. Okay? Select the items. Okay? Items. Eso significa eh, productos, okay? O items, que también se puede traducir de la misma manera. Okay? Seleccionar los productos para compra, ¿ok? To purchase, ¿ok? Purchase. The next one. Go to online webpage, ¿ok? Go to online webpage, ¿ok? Ir a la página web en línea, ¿ok? Go to online webpage, ¿ok? The next one. Write your billing address. Write your billing address. Vamos a ver, ¿quién se acuerda qué es billing address? Mm -hmm. What is the meaning of billing address? Uh -huh. Que dijimos que era billing address. Eso lo vimos hace un par de... El destinatario, exactly, ok, el destino o a dónde va a llegar el producto, ok. Decíamos que por lo menos en Estados Unidos, casi siempre, en algunos casos, este, ellos tienen un shipping address y un billing address, ok. Shipping address vendría a ser que el, el, el lugar donde van a recibir la mercadería o el producto y el billing address sería el lugar en donde usted va a recibir la factura, el comprobante y todo lo demás que puede ser nada más en un sobre, y usted lo recibe. Decíamos que en El Salvador casi siempre son la misma cosa. ¿Ok? Billing address y shipping address viene siendo, viene siendo casi, casi siempre que es lo mismo. ¿Alright? 
pero si usted por casualidad compra en línea y se ve, ve un billing address, es prácticamente su dirección, ¿ok? A la, en la que le van a enviar el producto, ¿ok? Billing address. The next one, check the price. Check the price, ¿ok? Que sería revisar el precio, ¿ok? Ver cuánto va a pagar al final, right? Check the price. And then confirm the method of payment. Confirm the method of payment. Así es, va, va a confirmar el método de pago, right? Eh, en El Salvador, pues ahí podemos tener, digamos, cash, que es cuando la persona viene a nuestro lugar y nos damos el dinero, right? Cash. O también podemos pagar con credit card o debit card, ¿ok? Incluso algunos establecimientos aceptan PayPal, ¿ok? Que sería otro método de payment, ¿ok? PayPal, que es un servicio de pagos en línea. And then we have login to your account, ¿ok? Login to your account. Por ejemplo, cuando usted entra a inglés corporativo, la plataforma, usted le da en sign in o login, ¿ok? Que sería ingresar, ¿ok? Login or sign in. De cualquiera de las dos maneras usted lo puede encontrar. Como login o sign in. ¿Ok? Así que lo voy a leer una vez más. Y luego le voy a pedir a algunos cuantos que me ayuden a leer así en orden. ¿Ok? So, credit cards information. Confirm your information and submit. Select, select the items to purchase. Um, go to online webpage. Write your billing address. Check the price. Confirm the method of payment. Login to your account. Login to your account. Ok, entonces le voy a pedir a algunos que me ayuden a leer number one, number two, number three, hasta llegar a number eight. Ok, let's see. Uh, number one, let's see. Carolina, can you help me reading number one? Credit cards information. Perfect. Credit cards information. Let's see. Um, Susan, number two. Confirm your information and submit. Excellent. Thank you. Let's see. Vilma. Select the time to purchase. Purchase. Uh -huh. Uh -huh. Yeah, eso es un poco difícil, don't worry, ok. Select the items to purchase, excellent. Uh -huh. Let's see. Um, José Chicas. Go, go to the online webpage. Webpage, uh -huh. excellent. Mauricio. Sí, Mauricio Stanley. Ok. Write your billing address. Write your billing address. Excellent. Félix. Félix Amaya. Let's see the next one. Ok. If not, let's see uh, Cristina. Can you listen to me? Ahí está. Yes. Uh -huh. check, check the price. Check the price. Excellent. Let's see, Dennis. Okay. Confirm the method of payment. Excellent. Confirm the method of payment. And finally, an NF. Log into your account. Okay. Excellent. Log in. To your account. Excellent. Okay. Login to your account. Excellent. Now, on your manual, okay, en su manual, usted tiene esa section number two on page 19. Okay. Ahí tenemos page 19, section number two. Acá no tiene solamente eso, sino que tenemos un espacio por acá. Okay. 
Entonces, le voy a dar un minuto para que usted los ponga en orden. ¿Qué cree que debería ser lo primero que debo hacer eh, para comprar en línea? ¿Y qué sería el octavo paso que tengo que hacer para comprar en línea? Ok, le voy a dar un minuto ahí para que lo, para que lo traten de ordenar. Creen, what is the number one? What is the number two? What is the number three? Ok, what is the number four? Y luego vamos a tratar de discutir acá en clase para ver cuál sería el orden indicado eh, para hacer una compra. Obviamente no va a pagar primero y después va a elegir qué es lo que va, lo que va a comprar, ¿verdad? Sino que vamos a tratar de ver eh, en qué orden lo ponemos, ¿ok? Que sería para a, hacer una eh, compra en línea. We have credit cards information. Confirm your information and submit. Select the items to purchase. Go to the online webpage. Write your billing address. Purchase. Purchase. Okay. That's the correct one. Purchase. Okay. Um, write your billing address. Check the price. Confirm, uh, confirm the method of payment and log in to your account. ¿Cuáles serían los pasos indicados? Okay. To, um, to access to, to, to buy online, okay? to order online. Okay. Dice Félix que está teniendo problemas con su internet. Creo que hay algunos por acá, igual creo que como que sea, como que va a llover. Entonces creo que por eso está algo, algo mala señal. Así que no se preocupe si de repente se queda sin señal. Ok, a few seconds more, un par de segundos más. Y luego le voy a pedir la ayuda a ustedes que me digan cuál sería the first step, el primer paso. ¿Qué deberíamos de hacer para... Finish. Ok, perfect, excellent. Un, poquito, un par de segunditos más para los demás. Y luego vamos a ordenar the ideas, right? So, the first step, el primer paso, el segundo paso, hasta el último paso de cómo eh, podría ser la manera en la que podemos ordenar en línea. Okay. Obviamente en nuestro contexto, eh, si alguien nos va a pagar así cash, va a ser un poco diferente, pero probablemente usted haya escuchado de cuando alguien compra en línea o a través de una aplicación, que casi es casi que es lo mismo, okay, para... Eh, para ese tipo de compras. All right. Así que vamos a iniciar y poco a poco lo vamos a ir eh, construyendo. All right. Let's see. Um, let's see. Claudia, what do you think, Claudia? What do you think is the first step? Um, Escucha. Yes, ahorita sí. Ok. Eh, eh, go to the online website. Ok, excelente. Ok. Eso sería nuestro primer paso. Go to the online webpage. Ok, entonces lo voy a poner por acá. Para que veamos que ese es step number one. Ok. Excelente. What will be the second step? Let's see. Uh, I'm going to ask. Let's see. Let's see. Susan, what do you think, Susan? Second. Login to your Login account. To okay. your account. Perfect. Thank you so much. Login to your account. Okay. Tenemos que poder ingresar primero nuestra cuenta. Okay. 
para poder ordenar en línea, right? Primero vamos al sitio web. Luego, si tenemos cuenta en el sitio web, pues accesamos, ok. Oops. Así como en inglés corporativo, ok. Primero vamos al sitio web and then log in to our account, ok. Let's see, what would be the step number three? Step number three. Let's see, Ronald, what do you think? Uh, select the item or purchase. Ok, excellent. Select the items to purchase. Vamos a, después de que ya hemos ingresado, seleccionamos los productos que queremos, right? Oh, I like this, I like that one. Quiero five de estos, right? Entonces ahí sería the next step. Dennis, what do you think is the next step? Step number four. Mm, check the price. Check the price, excellent. Uh -huh. Check the price, okay. Okay, I like this, okay, it's really nice. Oh, but it's $100, so no, okay. I'm going to choose something different, excellent, okay. Entonces ahí vamos chequeando eh, eh, o revisando el price, okay. Let's see, por acá me dice Neftali también que tiene problemas con el internet, así que ojalá se pueda conectar, let's see. Uh, step number five, let's see step number five. What do you think, Marina? Ya que chequeamos el price. Select the items. I Select think you write your billing address. Eh, your billing address. No. Mm -hmm. I don't know. Mm -hmm. No. Uh -huh. Credit what do you card think? information. Uh -huh. Oh, confirm the method of payment. Ah, ok. Primero confirmamos, ok, the method of payment. Uh -huh. Confirmamos cómo vamos a pagar, ok. Confirmamos si va a ser a través de tarjeta de crédito, de débito o cash, right? Entonces, luego de eso, una vez pagamos, ajá. Bueno, mejor dicho, una vez ponemos el method, the payment, let's see what will be the next step. Uh, Nines, what do you think, Nines? Credit cards information. The credit cards information. Ok, perfect. Uh -huh. Ponemos la, la información de la tarjeta de crédito. Si vamos a pagar con tarjeta de crédito, pues ponemos la información de la tarjeta de crédito. Right. Excellent. Luego de eso, ya van quedando dos steps. Let's see, Vilma, what do you think? ¿Qué hago primero? Write my billing address o confirm right. uh -huh. What your billing address? Ok, ok. Write your billing address. Excellent. Ok. Vamos a escribir a dónde queremos que nos manden nuestro, nuestra factura o nuestro voucher. And finally, I confirm my information and submit, right? Reviso que toda la información que yo puse está correcta. And then, yeah. and then le doy a enviar para que me lo manden, right? Así que, thank you so much, excellent, ok. Eso sería el, como la manera más... Eh, eh, digamos la más general en la que uno, uno sigue a la hora de comprar online, ok, así que tengámoslo muy presente porque más adelante lo vamos a utilizar, alright vamos a utilizar eh, en una pequeña conversation, así que tratemos de que todo el mundo tengamos ese orden para saber qué hacer en la conversation ok permítanme All right, let's see. Now, esto como les mencionaba, nos va a ayudar más adelante, pero antes de, de seguir con eso, eh, vamos a ver primero uh, demonstrative pronouns, okay? Demonstrative pronouns. Now, I have another question. What can I order online? Díganme así rápidamente, abren su micrófono y me dicen, what can I order online? ¿Qué podría pedir yo en línea? Si quisiera comprar algo en línea. What can I buy? Shoes. Hmm? Food, shoes, uh -huh. clothes, 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 uh -huh. cell phone, a cell phone, excellent. What else can I order online? Computer, a computer, uh -huh. a computer, uh -huh. television, a TV, uh -huh. what else? Cama, una cama, a bed, okay, yeah, 
in Curacao, right? <laughs> we can uh -huh. ask for a bed. Okay, excellent. What else? What else can I buy or can I order online? A present. A present. Yeah, perfect. Uh -huh. A gift for my, my best friend or my boyfriend or my girlfriend, right? Excellent. Flowers. Flowers. Excellent. Uh -huh. What else can I buy or what else can I order online? Books, excellent, uh -huh. books, perfect. Uh -huh. Two more. Uh, see. Toys. Toys, okay, Forget Toys, this, uh -huh. right? Toys, uh -huh. Toys, perfect. What else, what else can I order online people? Que mas puedo ordenar en línea? A food, comida. Food, ya tenemos acá food, comida. Uh -huh. Uh -huh. What um, else can I order online? ¿Qué más pudiera comprar en línea? Care body. Eh, cosas para el cuidado personal. No, ah, dos, body care. Uh -huh. Vamos a poner body care products. Okay? Productos para el, el cuidado del, del, del cuerpo. Right? Body care products. Uh -huh. One more. Una cosa más. Cars. Car, okay, yeah. Cell phone yeah. accessories. Ah, cell phone accessories, mm -hmm. excellent. Es yeah, cierto, yeah. Los, los cars los podemos pedir si, si son de importación, mm -hmm. right? We can ask for a car in, in the United States and we can have the car here, right? Excellent. All right, so aquí tenemos algunos productos que yo puedo ordenar en línea. Obviamente, este proceso, todo eso para to order online, I need to follow the steps, right? Necesito seguir estos pasos si quiero comprar cualquiera de estas cosas en línea, ya sea a través de una, una app o a través de un website, right? Now, vamos a hacer algo muy, muy fácil. We are going to identify which are singular and which are plural, okay? For example, food. What do you think? Is singular or plural? Food. Mm -hmm. Plural. Food, singular or plural. Será singular o plural. Singular means one, que solamente hay uno, o que la palabra nada más está en singular, que es, quiere decir uno. O plural significan varios, ok, dos o más. Plural. 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 O singular. 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 Ajá, food, ok. No lo tenemos en plural. Entonces ahí tenemos food, that is singular. What about shoes? Plural. Ajá, plural, ok. La palabra, está, la palabra está en plural. Entonces, ahí, este, ¿por qué, ¿por qué está en plural? Ah, porque termina con S, ok. Uh -huh. Obviamente, tampoco puedo pedir un zapato, right? No puedo pedir un zapato, sino que vienen dos. Entonces, ya es automáticamente in plural, ok. What about clothes? Uh -huh. Plural. 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 Plural, excellent. Entonces, lo vamos a dejar verde. Cell phone. Singular. That is singular. Excellent. Computer. Singular. Singular. Excellent. TV. Singular. Singular. Uh -huh. Bed. Singular. Singular. A present. Un regalo. A present. Singular. Okay, that's singular, singular. also. Flowers. Plural. Okay. That is plural. Excellent. Books. Plural. Okay, that's plural. Perfect. Toys. Plural. That's in plural. Excellent. Body care products. Plural. Okay, plural. Okay. Aquí tenemos que enfocarnos en los productos. Okay. No solo en el cuerpo. Obviamente no vamos a, no vamos a pedir un cuerpo online, right? Sino que estamos hablando de los, de los products, right? A car. Singular. 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 Excellent. And cell phone accessories. Plural. Plural. Excellent. Ok. Entonces ahí tenemos la diferencia entre singular y plural. Eso nos va a servir para la siguiente parte del tema. Alright. Así que, ¿en qué me baso para eh, singular o plural? Well, vamos a ver eh, demonstrative pronouns. Ok. Demonstrative pronouns. Entonces, para eso tenemos que tener claro cuál es singular y cuál es plural. Ok. First of all, eh, bueno, voy a cambiar color a eso para que no nos confundamos. Give me a second. Let's... 
Red, okay. Singular um, is yellow and plural is green. It's green. Okay, perfect. So, for example, over here, aquí podemos tener, eh, tenemos dos letras O, okay? Una está simbolizando que está cerca, eso significa near, okay? Y far significa lejos, okay? Near okay. and far, okay? For okay. example, cell phone, okay? A cell phone is singular, okay? A cell phone is singular. I can have it near or I can have it far, okay? Lo, o lo puedo tener near. lejos, okay? Near, que sería near. cerca. Far, it's far away, okay? Entonces, en ese caso, las letras O están simbolizando eh, eso, okay? La, la, la distancia que hay entre uno y otro. Ahora, I can say this or I can say that. If it is near, si está cerca, voy a decir this, okay? This, porque lo estoy tocando, okay? This. Ahora, si está lejos, imaginemos que está flotando, obviamente está, mi mano lo tiene, right? Pero si está por acá, sería that, okay? Porque hasta lo señalo, porque no lo alcanzo, okay? Entonces, this, when it's near, and it's singular, only one, okay? And that, okay? This and that. All right? Ahí cuando tenemos nada más un, un objeto. For example, this is a cell phone. This is a computer. Okay, my computer. Uh, this, has, this is a TV. I am next to the TV, so this is a TV. Okay? Ahora, mi cama está súper lejos de acá. Entonces yo puedo decir, that is my bed. Okay? That is my bed. Está muy, muy lejos de acá. Okay? And my car is outside. Obviamente no duermo a la par de mi carro. Entonces está a la par, right? O está lejos. Entonces that is my car. Okay, imagínese que usted va bajando de la grada de su oficina y le preguntan, hey, where is your car? Ah, that is my car. Okay, hasta allá está. That is my car. Okay, that is my car. That is for singular. Okay, only one. Only one. For plural, I can say these and those. Okay. These and those, ¿ok? Esto sería únicamente para plural, ¿ok? For example, I have two pens over here, ¿ok? Two pens. These are pens, ¿ok? These are pens, porque están en plural, ¿ok? Si tuviera uno sería this, pero I said these, ¿ok? These are pens, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si están lejos? Ah, ya no sería these, sino que sería those, ¿ok? Those are pens. Y se fija cómo cambia el verbo. Cuando tenía cell phone decía is. Ahora cuando tengo plural digo are, ¿ok? Because this is only one and these are two or more, ¿ok? Cuando tengo plural voy a utilizar are, ¿ok? Entonces, vamos a ver un par de ejemplos acá de cómo ya se utiliza this or that, ¿ok? Using eh, examples, using these pictures, ¿ok? For example, I am, uh, I am this guy, ¿ok? Yo soy este chico. ¿Cómo podría describir, eh, mejor, bueno, antes de continuar voy a pasar lista, ya que veo que son las nueve. All right, así que vamos a parar un poquito antes de continuar. Así que por favor, me activan su camarita si no la tienen activa y me dicen present, ¿ok? Vamos a ver, permítame, permítame, ahí está. Let's see, Cristina, Rebeca. Present teacher. Thank you. Oops. Eh, Denis Ulises. Present. Thank you. Mauricio Stanley. Present. Thank you. Carla Tatiana. No. Claudia Carolina Sánchez. Present. Thank you. Eh, Vilma Cruz Guzmán. Present teacher. Thank you. Edwin Armando Díaz. No. Diana Yasmín Rivera. Susan eh, Michelle Leiva. Present, present, present. 
Thank you, thank you. <laughs> Felix, Felix Amaya. Present. Thank you. Dora Ninet Barraza. Present. Thank you. Eh, Noé Neftali Hernández. No. Ah, Noé me dijo que tenía problemas para ingresar por la señal. Ok. Eh, Maritza Alcira Castellón. Present, teacher. Thank you. Juan Antonio Castellanos. No. Ronald Giovanni Gutierrez. Present teacher. Thank you. Eh, José Lam Chicas. Present. Thank you. Samuel Antonio Villalta. Present teacher. Thank you, Samuel. And Marina del Carmen Sanabria. Present. Okay, thank you so much. Excellent. All right, guys, let's move on. Vamos a continuar. All right, entonces decíamos, I have, eh, yo soy el chico de amarillo, okay? Yo soy el chico de amarillo. Let's see, what can be, uh, what can be one example? ¿Cómo podría ser una oración utilizando the red ball? Okay, the red ball, que sería la bola roja, okay? The red ball. Uh -huh. Primero, ¿qué creen? ¿Sería this or that? Uh -huh. This. This. Okay. This. Ahora, ¿puedo utilizar is or are? Is. Ok, this is a red is ball. A red ball. Ok, porque la tengo or, cerca, right? Uh -huh. Or Ahora. is correct, sorry, uh -huh. or is correct, this, this is my red ball. Ok, yeah, that's also correct. Yes. Uh -huh. okay. This is my red ball. Uh -huh. Lo vamos a poner aquí. All right. This is my red ball. Ahora, ¿qué pasa si el otro chico también quiere decir que tiene luna también? Right? Vamos a ver. ¿Cómo sería la del chico que sería gray ball, que sería una gris? Vamos a ver, lo voy a preguntar a eh, Félix. What do you think, Félix? Eh... Pienso que lo mismo, this is uh, my red, my, red, my perdón, uh, green, green, no sé, black, no sé cómo. Vamos a ponerle gris, sería eh, eh, gray ball, uh -huh. Uh -huh. my gray ball, uh -huh. que sería gris, all right, excellent, okay. And, ahora, otra vez, ahora voy a hacer el chico de amarillo, okay. Solo que ahora me voy a referir a la otra pelota gris que está ahí, ¿ok? Obviamente no la tengo yo. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Vamos a ver, Cristina, ¿cuál do you think? Um, that, that is my red ball. Ok, en ese caso, como estamos hablando de la gris, sería gray. Uh -huh. Gray right. ball. Uh -huh. right. That is my gray ball. Excellent, ¿ok? Entonces, es ahí donde podemos ver eh, la diferencia, right? This and that. All right, excellent. Now, according to this guy, uh -huh, acuerdo de este, de este chico, vamos a ver cómo sería en ese caso. By the way, en ese, en ese caso es una apple, ok, es una manzana, ok. That's an apple. Let's see. Eh, José Lam Chicas, what do you think? Uh, this is my apple. Uh -huh. Excellent, this is my apple, ok, perfect. Uh -huh. Perfect. Now, I have another example, okay? En ese caso están lejos, okay? Están lejos. Let's see. About this. Let's see. That is. Uh -huh. Tell me. Tell me, Mr. Wayne. That, that is upper. That. Vamos a ver, ¿está en singular o plural? Uh -huh. um, plural. Plural. Ah, entonces para plural tenemos this and those. those. Uh -huh. En ese caso, ¿cuál va a ser? This or those. Uh -huh. Those. Uh -huh. Those. 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 Excellent. Those. Ahora, como uh, está en plural, those. voy a utilizar is or are. What do you think? Are. Are. Those are excellent. Okay, those, those are, are my apples. My apples, excellent. Okay, those are my apples. And finally, 
Acá tengo lo contrario. Let's see, I'm going to ask um, Vilma, what do you think, Vilma? Plural and they are near. Okay, están en plural y están cerca. No, no le escucho, Vilma, sorry. Tiene para el micrófono. Plural. Ajá. Eh, cerca. Este. Uh, are my. Are my apples. Apples. Ajá. Apples. Excellent. Okay. These are my apples. Yo sé que esa pronunciación cuesta un poquito. Okay. These. Okay. Imaginémonos que al final es como una abejita. Okay. These. Okay. Esa abejita ahí que anda zumbando. These. Okay. These. Esa es una, una pronunciación que, a la que cuesta acostumbrarse un poquito, pero. Pero sí se puede. Okay. Sí se puede. All right. Ahora. Eh, quiero que agarren lo primero que tengan ahí a la par, ¿ok? Lo primero que tengan ahí, me lo enseñen en cámara y me digan una oración utilizando this, ¿ok? O this, que si fuese eh, plural, ¿ok? Let's see, Maritza. Tell me. Oh, wow. Maritza has a lot. No le escucho, Maritza, sorry. <laughs> okay, these are my cell phones. Excellent. Okay. Uh -huh. My cell phones. Okay, excellent. These are my cell phones. Let's see, Vilma. Uh, uh, this, this, uh, my is your. Ah, this is my yogurt, ok. This is my yogurt, excellent, ok. Es solamente uno, perfecto. Vamos a ver, Samuel. Uh -huh. These are my pants. Ok, en ese caso es uno o son varios? Uno. Ah, entonces ahí vamos a utilizar es. Uh -huh. This ah, is, uh -huh. this, this is, is my, 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 my pencil, right? My pencil, uh -huh. Ok. Ahora, si tenemos dos, así como en mi caso, Ahí tendría que ser these are, porque ya son dos. Ah, Ajá. Cuando tenemos okay. uno sería nada más es. Vamos a ver, Félix. Creo que tiene algo por ahí. Ajá. No le escucho, Félix. Sorry, sorry, sorry. Uh, this is my pen. Ok. Eh, igual, sería singular o plural. Plural. Entonces sería is or are. Ah. Ajá. Entonces, okay. una vez más. Ajá. Uh -huh. uh, this o. Oh. Ajá. Uh -huh. This. This. Are, dijo. Oh. Ajá. Uh -huh. Are. These are my pens. Excellent. Ok. These are my pens. Nice. Let's see, Ninet, you have something over there. Okay. This, this is, no, this is my pen. Okay, this is my pen, perfect. Uh -huh. This is my pen. Let's see, Ronald, what do you have over there? Uh, this is my eraser. This is my eraser, excellent. Okay, this is my eraser. Let's see, Dennis, what do you have? Um... These are my headphones. These are uh, my headphones. Okay, perfect. Ahí está. Ya, ya se logran ver. Perfect. Let's see, Mauricio Stanley, what do you have over there? These are my sunglasses. Ah, these are my glasses. Yeah, like, like me. Okay, these are my glasses. Okay, le llamamos eh, anteojos o lentes, right? Entonces están en plural, aunque solo sea un par, right? Se, 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 se usan de, de plural, ¿ok? Entonces, these are my glasses. Perfect. Let's see. ¿Qué me falta? Marina. This is my notebook. Ah, this is my notebook. Perfect. Eh, vamos a ver. José Lam, chicas. What do we have over there? This is my pen. 
This is my pen. Perfect. Ahora, eh, José Lama, aprovechando, ¿qué tiene atrás de usted? Díganos. Eh, la pared. Ok, but, ¿qué tiene en la pared? Uh -huh. Ah, eh, los <laughs> posters. Posters, ok. Entonces ahí <laughs> lo voy a decir. These es, or those. Serían those. Ajá. Uh -huh. Those. Serían those. Those are posters. Okay, those are posters. Excellent. Okay, thank you so much. Let's see, Susan, what do you have? This is my pillow. Ah, this is my pillow. <laughs> okay, perfect. Excellent. Let's see. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Creo que todos pasan. Ah, Cristina. Vamos a ver, Cristina. What do you have? Mm. This is my scissors o... Scissors. No Ajá. Sé cómo... Ajá, scissors. Ahora, <ríe> scissors, scissors está en plural, ¿ok? Porque tenemos tijeras. Ajá, tijeras. Ajá. Entonces, ahí sería this is or these are. ¿Cómo cree? ¿Eh? These are. Ajá, excellent, ¿ok? These are my scissors. Excellent, ¿ok? These are my scissors. Excellent, ¿ok? Hi, Noe. Welcome. <ríe> Welcome to the class. Okay. Hello, hello. All right. So, perfect, guys. Perfect. Good job. Okay. Good job. All right. Entonces, continuando, eh, vamos a pasarnos ahora a the manual. Okay. Vamos a ver nuevamente. Ya hicimos la parte en la que ustedes nos mostraban algunas cosas de, de su hogar. Okay. Ahora, in the manual, in the section number three. Okay. In the section number three, we are going to complete these sentences. Using that, these, those, or these, okay? For example, acá tenemos que fijar, fijarnos qué es lo que sigue, okay? Tenemos que fijarnos a ver si es eh, singular o si es plural para que podamos eh, decidir si es this or that, okay? Obviamente acá no podemos ver qué tan lejos o qué tan cerca están, así que probablemente podamos tener eh, varias opciones. Sin embargo, En todas tenemos una singular y una plural, ¿ok? Entonces nada más tenemos que ver qué es lo que sigue, ¿ok? Entonces en base a eso tenemos que elegir correctamente. Let's see. Number one, ¿ok? Number one. Um, let's see, Carolina. It says, it's necessary. No. Ajá. ¿Puede leer la, la oración completa, please? It's necessary follow those steps to purchase what someone needs. Excellent. It's necessary to follow those steps to purchase what someone needs. Excellent. Number two. Let's see. Number two. Uh, Bilma. I think that I'm going to buy to that beat that desk, I like it. I like it. Perfect. I think that I want to buy that big desk. Excellent. Okay. Estamos hablando nada más de un elemento, así que sería singular. Okay. Entonces, en este caso tendría que utilizar that. Okay. Perfect. That. Excellent. That. Let's see. Number three, Marina. Do you want to buy this refrigerator? It's con it for different colors. Excellent. Do you want to buy this refrigerator? It comes in four different colors. Okay, excellent. Okay, mm -hmm. tenemos this. This, okay? El contrario sería this, pero no sería eso, right? Let's see. And the last one, I'm going to ask uh, Maurice Stanley, what do you think? Number four, you have two options there. I am going to buy these two tablets with this credit card. Ah, okay, perfect, okay. Aquí tenemos un poco de, de, de pronunciation exercise. El primero sería these, okay, en plural, porque tenemos two tablets, okay. These two tablets, y luego this credit card, okay. Ahí nos falta la letra de uh, credit card, que sea una tarjeta de crédito, okay, credit card. Eh, pero así, es, así se completa el ejercicio, okay. Perfect. Perfect, guys. All right. Now, 
on the section number five, also in the manual, okay, en la sección número cinco, uh, ahí tenemos unas pequeñas conversations a las cuales les hace falta this, that, those, or these, okay. Ahora, recuerde que en este caso no podemos ver qué tan lejos o qué tan cerca está, all right. Así que tratemos de, de, de llegar a un acuerdo para utilizar los mismos en sus grupos, ¿ok? Ustedes van a trabajar en grupo y van a completar the conversations utilizando this, that, these, and those, ¿ok? Y luego, cuando terminen de completar las seis conversaciones, van a tomar turnos en su grupo para practicar las conversaciones, ¿ok? Por ejemplo, si yo trabajo con, eh, let's see, Maritza, Félix y José, chicas, por ejemplo, vamos a decir, ok, Félix, vamos a practicar la uno, Luego, José, chicas y Maritza van a practicar la 2. Luego, chicas y, perdón, José, hablan chicas y yo vamos a practicar la 3. Luego, Félix y Maritza la 4. Y así, ¿ok? Para que practiquemos eh, también utilizando eh, esas oraciones en contexto. right? Así que, step number one. ¿Ok? Step number one sería completar las oraciones o las conversaciones utilizando this, that, these, or those. And step number two. Practice the conversations, ok? Practice the conversations, all right? So, vamos a hacer eso. Tenemos más o menos unos 5 o 10 minutos eh, para eh, practicar esto, all right? Así que, por favor, acepte la invitación eh, para su grupo pequeño. Yes. Ahí va. Eso lo pueden encontrar en el manual, chicos, ¿ok? Ahí en su manual eh, pueden encontrar todos estos detalles. Um, bueno, este... Ya, ya, solo quiero ver la imagen. Hello. Bueno, yo... Estamos primero las oraciones y estamos practicando. En la primera sería... This. This. Do you going to go this? This. This, va? No. Eh, solo this, mm -hmm. creo yo, porque porque ahí, según entiendo, dice yo quiero comprar esta tablet. Ajá. Acordémonos que ahí no podemos ver si está lejos o está cerca. Entonces, ahí tendríamos que ponernos de acuerdo únicamente de que si vamos a utilizar this o vamos a utilizar that. Uh -huh. Ah, puede ser. Pero, pero la pregunta mía es, ¿no es necesario que lleve this is? Ah, no. Ahí solo, solo, this. ahí solo va a poner, permítame, quiero revisar. Ahí sería nada más this tablet. Ajá. Aquí solo va a utilizar los, los demonstrative pronouns. Ajá. No va a utilizar ni is ni are, sino que... Solo los demonstratives. Ok, entonces ahí no sé qué le pondríamos. Vilma o Marit o Cristina. This, this, this sería. Va, this entonces. Mm, bueno, la dos. This, this, this. Pregunta que si puede ver el yin o los yin ahí. No. Singular y plural. No. No. ¿Qué están viendo ahorita? ¿Ese es Eva? Sí, ese es. I know it. Eva. Yes. Hello. Bueno, le, le voy a explicar rapidito. ¿O oh, ya le explicaron? No. No. Ah, vaya. No. Va, permítame ahorita. Ay, no sé qué. Mm, 
más o menos creo yo que dis y dades para singular y y, y dis y dos es para plural para plural así es ahí únicamente tenemos que ver si está cerca o lejos. Desgraciadamente en este ejercicio no podemos ver si está cerca o lejos el objeto, ¿verdad? Sino que únicamente podemos eh, ver si es singular o plural. Y ya nada más nosotros nos ponemos de acuerdo si vamos a utilizar eh, el que es para lejos o el que es para cerca. Pero sí, cuando son cercas tenemos eh, this, por ejemplo, this. Cuando es nada más uno, this. Y cuando está lejos sería that. Ajá. Cuando está lejos, ajá, ah, que sería yeah, that, yeah. ajá, this and that, this ajá, lejos. no, this es cerca oh. and that is lejos, ajá, oh. okay. uh -huh. yeah, y yeah. luego, este, tenemos cuando son plurales, por ejemplo, acá tengo two pens, eh, tenemos this, así como en el número 4 del ejercicio anterior, que ve, eh, que dice this, es this, ok, ah, this. Eso sería para plural y eh, para, para cuando están cerca, ¿ok? Para plural cuando están cerca. Y those sería cuando están lejos, ¿ok? Para plural. Plural lejos. Uh -huh. Those. Uh -huh. Entonces Eso acá... Puede ser, un, puede ser un objeto o cualquier cosa. Sí, porque por ejemplo en la, en la conversation number one, ahí tenemos que poner atención al objeto del que está hablando para ver si es singular o plural. Y ya luego solo nos ponemos de acuerdo si va a estar lejos o si va a estar cerca. Por ejemplo, eh, ¿cuál sería el objeto en the question number one, people? Uh -huh. Sería la tablet. Tablet, ok, tablet. Entonces ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Ok, tablet is singular, right? Entonces para singular tengo dos opciones. Puede ser this o puede ser that. Ahí solo nos ponemos de acuerdo para que para que pongamos uno de esos dos en ese espacio, para que luego lo practiquen y, y, y todos uh -huh. estén utilizando el mismo, el mismo, eh, la misma palabra. Ok. Uh -huh. All right. Nice to show. Hola. Ya regreso con ustedes, voy a ver qué tal van con otros grupos. Ok. Ok. Cambiemos. No sé qué piensas. Mi amigo y yo es, estamos interesados, mi amiga y yo estamos interesados en maquillaje, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Oh, in, in the, the small box. What do you think? Maquillaje, ¿será singular o plural? Plural. Plural. Ajá. Plural. That. Creo que, creo que es más que todo eh, de ver si es this or that, porque es singular. Porque uh -huh. incluso pues la respuesta, okay. ajá, porque incluso la respuesta dice de small box. De small box, ajá, una caja sería, pequeña. La caja pequeña, ajá. Uh -huh. Entonces, como que estamos hablando de la caja de maquillaje, ajá, de la cajita de maquillaje. Uh -huh. okay. Entonces sería... This that. or that, ahí como ustedes prefieren. Uh -huh. Ah, ok. That, porque está lejos. That, ajá, para cambiar, porque casi todo así. <ríe> uh -huh. Ok. Excelente. Ok. Y las cinco. Solo queda la seis, ¿verdad? Sí, que plural. <coughs> Tendría que ser. This. This. Eh, this. Me imagino que es this. Pero que estaría como cerca. This makeup. Ok. Dice number, number four. Did. Did you bring? Yes, bring. Bring this backup. Vamos a ver en qué número van. Bring en la four. Number four. Okay. Did okay. you bring? bring. Eh, traer. Trajiste it. el paquete. El paquete. Uh -huh. This. Entonces sería this. This package. Ahí puede ser this or that. Que es el. Ajá. En ese caso, como no sabemos si está uh -huh. cerca no o lejos. Sabemos. Lo único que podemos hacer es decidir entre, entre los que son singulares. Entonces, ahí para que todo el mundo okay. sepa cuál van a utilizar. This. Entonces, dejémoslo en this. This, this pack. is package. Number five. This fuck. My, you 
Okay. Ay. Está hablando de cuatro suéter, sería plural. Correcto. Eso. Pero plural, pero el cerca o lejos. Lejos. En las cinco lejos. Sí. Dos. 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 Las seis. En las seis, hay seis, tu voz, tu hay. Dos. Books. Así libra. Dos también. Es uno, un libro. Dice Book. No, dice no, no un libro. Ah, uh -huh. in that case are plural. Uh -huh. They are plural. Uh -huh. Compra. Yes. This. 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 Creo yeah, que al, a, a, al final creo que el contexto es el que nos dice cuándo uno va a ser uno y cuándo va a ser otro. No es... ¿Cuál va a tomar en cuenta uno ahí? Ajá, o sea, por lo menos si le están haciendo dictado, o sea, ustedes si le dicen this, si le dicen these books, ah, ya se imagina que tiene que ponerlo en plural, no, no en singular. Mm -hmm. mm. All right, ahora, eh, ahora a practicar, chicos. Tomen turno para practicar. Dígame. 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 Va, pero allí en la serie dice... Tengo que ir a comprar estos nuevos libros al, a la librería. Entonces sería dos. Eh, mire, para ser sincero, siento que como, como que son un poco vagos, que no se sabe. La librería. Ajá, Ajá. Pero probablemente la persona está viendo los, los libros en un sitio web o, 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 en, un, o en una... Una foto. Ah, o en un catálogo o algo por el estilo. Entonces, o sea, hasta cierto punto es un poco difícil saber si está cerca o lejos. Pero ahí, 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 ahí es donde ustedes, o sea, si lo quieren tomar como dos, porque si dice que están en la librería, es porque están lejos. Entonces, también se puede utilizar con dos. No hay ningún problema. Uh -huh. Uh -huh. Ya, ahí como, como prefiero. Yes. Okay, ahora uh, practice. Okay, practice. Yes. Sería siempre this. This is. ¿Cuál? This. La tres. La número tres. Mm -hmm. Es this. Ajá, exacto. Y la número cuatro es asiste en singular. Did you bring this is package? Porque es un paquete. La número cuatro es ah, sí. La Ese número... sería this, ¿verdad? This. Sí. La número cinco, you can add this for sweaters to the chart. ¿En cuál va? En number five. Ah, okay. Si está cerca y dos si está lejos. Ajá. Es que es la. De... Sí, pongámoslo entonces, pues no nos queremos bueno. Si sale mal, pues que nos corrigen. Nosotros no somos primos. Sí, que nos traduzca el teacher. El... ¿Qué pasó? Mamá. Ah, sí, teacher es el <risa> number five. Number five. Eh, you can add. Eh, to the chart ah, que no puede agregar eh, bueno, estos o esos cuatro suéteres al carrito, bueno, no sé si han, han comprado alguna vez en línea, pero cuando uno selecciona los, los, los items o los, o los productos se van para un carrito, así como cuando uno va al super, que uno va un carrito entonces, entonces eso significa que no los puede agregar uh -huh. No es que buscamos la traducción y no, 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 no ah, confundió de char. Ah, de char, ajá, pero sí, en ese caso es el carrito, ajá. Es plural, 
ahí como está hablando de los four sweaters, sí es plural. Ahí nada más usted tendría que decidir si lo va a tomar como cerca o lejos, porque como acá no podemos ver si son cerca no. o lejos, ¿verdad? sino que ahí ustedes decidirán cuál, cuál van a tomar en cuenta. Uh -huh. yes. All right. ¿Ya practicaron? ¿O acaban de practicar? No, no, no. Ah, ok, ok. Excellent. Let's practice. Solo nos falta el, el número 6. Definir si es this o those. Uh -huh. These or those. Igual, ahí como ustedes prefieran, o sea, no, como no se puede ver, o sea, no hay una picture para que digamos si está cerca o lejos, ahí nada más tendría que ponerse de acuerdo. Dos, entonces. Uh -huh. Puede ser dos. Uh -huh. Practice. Practice no. No, no. Yeah. For, eh, no me falta. Dima. Dima. Did you bring... Uh, this pay pay pay. Pe, este pronuncia, ¿Cómo se pronuncia? Me me. Que pay. Pa 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 Okay. Uh, why, Cristina? You can add those four letters to the chart. Okay. That can I take two? Mm -hmm. Okay. Uh, six. Hello. Estuvo. Ya, teacher. ¿Ya practicaron? Ya practicamos. Ah, ok. Excelente. Ok, nice. Entonces le vamos a decir a los demás que tienen nada más one minute more. Y luego vamos a regresar al grupo. Gracias. Okay. ok. Any questions? ¿Algún, ¿Alguna pregunta de vocabulario no. o alguna pregunta que no entendieron? No. Eh, bueno, sí. Para diferenciar el this del this. Ah. Va, fíjese que en cuestiones de pronunciación, eh, singular sería this, así normal, como aparece, ¿verdad? This. Pero en plural, eh, tenemos que hacer como un zumbidito cuando decimos la palabra. This, más que todo al final. Ah, oh, ok. This. Okay. Sin embargo, cuando uno ya está hablando, casi que a uno se le olvida hacer esa pequeña diferencia, ¿verdad? Uh -huh. Quizás al final lo que nos ayuda es el contexto, porque cuando uno dice, por ejemplo, these books... Automáticamente se sabe que ese this es el plural, no es, es el plural. plural. Ajá. Entonces, okay. es un poco de, de, de es un poco de, 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 de ¿cómo se llama? De, de contexto el que nos va a ayudar ahí a determinar cuándo es uno y cuándo es otro. Cuando es uno. Ah, ok. Ok. Gracias. Right. Eh, vamos a ver, eh, por ahí me preguntaron qué significaba chart. ¿Ustedes saben qué significa chart en the number five? No. 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 Ok, por ejemplo, eh, bueno, no sé si alguna vez han comprado en línea, pero cuando, por ejemplo, cuando hacemos compras y estamos seleccionando lo que queremos comprar o lo que le queremos pedir de internet, eh, todo se va a un carrito. Es como el carrito mm. de, 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 del súper, ¿verdad? Que uno va poniendo uh -huh. cosas y esto y eso. Es como el mismo carrito, pero en internet, para que al final, digamos, ah, hacen un solo okay. paquete y eso nos lo envían a nuestra casa, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eso, eso es el carrito, el chart. Ajá, el chart. Ah, ok. Ajá. Yes. Quiero ver alguna otra palabra que me preguntaron por allá. Creo que esa fue la única. Por aquí mirábamos algo nuevo. All right. Creo que vamos a ir finalizando. Vamos a regresar al grupo principal. Ok. Ok. Thank you. Okay.
Okay, excellent. Welcome back. All right. Vamos a aclarar un par de dudas que por acá me sean eh, un par de preguntas. Eh, primero me decían, teacher, ¿cuál es la diferencia entre this y this? Right? Es un poco difícil tratar de, 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 de ver cuál es la gran diferencia. Bueno, primero más que todo la diferencia en, en cuanto a la escritura, ¿verdad? Creo que ahí no hay ningún problema. Sabemos cuándo es plural y cuándo es singular. Cuándo está cerca, cuándo está lejos, right? Pero eh, más que todo en pronunciation es cuando se nos viene un poquito ese problema, right? Eh, pues fíjense que para eso, bueno, en, en singular se dice this, así como aparece, this. Pero para plural se hace como un zumbidito al final, this, ¿ok? Sin embargo, a la hora de hablar, cuando uno habla así ya un poco más con fluidez, eso como que casi no se respeta, sino que ahí el contexto y las palabras en plural son las que nos van a decir cuando estamos utilizando una en vez de la otra, ¿ok? Entonces, eh, no se preocupen mucho por la pronunciation, sin embargo, trate de practicarla, ¿ok? Porque al final esos soniditos como que se nos van, se nos van apropiando a una, así que eso les va a ayudar a, a, a mejorar esa parte, ¿all right? Así que nada más quiero, eh, vamos a practicar un par de veces con un par por acá, así que me van a ayudar a leer con la, con, con la conversación que ustedes tienen, ¿ok? Así que alguien me va a hacer la pregunta y yo voy a decir la respuesta. Ok, let's see. Uh, Ninef, number one. Tell me the question. Do you want to buy this tablet? Yes, I want to buy the black one. Thank you. Ok, thank you. Okay. Como decíamos, en este caso no, no, no sabemos si está cerca o está lejos, entonces... Eh, no, no es necesario saber si es this o that, ok? No va a haber un, una respuesta en concreto, ok? Por acá no estoy haciendo marito que tiene problemas con la señal. Okay. Vamos a ver, entonces vamos a ver. Vilma, question number two. Ajá. Ok. Um, sería, can I see this gym? Okay. Can I see these jeans? Uh -huh. Can I see these jeans? Sure. What size? Okay. Sure. What size? Thank you. Let's see. Noé. Noé Hernández. Number three. Um, my friend and I are interested on this makeup. Okay, my friend and I are interested on, on this makeup. Uh, the small box, okay? The small box, excellent, okay? Recordemos que makeup en este caso es maquillaje, okay? Makeup, uh -huh. makeup, excellent. Let's see, Felix, number four. Okay, uh, did you buy this Okay. Package, uh -huh. package. Okay. Okay. okay, did you bring this package? Yes, I did. Okay, yes, I did. Excellent. Let's see, Ronald, number five. If you can't add these four sweaters to the chart. Okay, you can't add these four sweaters to the chart. Okay, but can I take two? Por ahí me preguntaban qué significaba chart, ¿ok? Bueno, sweater, sabemos que son suéteres, right? Eh, chart, eh, por ejemplo, cuando usted va al supermarket, usted empieza a agarrar de aquí, de allá, de allá, y lo empieza a meter en un carrito, right? En un carrito de compras. Bueno, en línea, cuando queremos pedir bastantes cosas de diferentes compradores o de diferentes, o diferentes productos, right? Eh, al final van también a un carrito. Obviamente es electrónico, right? Pero casi siempre ponen un carrito así en la parte de arriba. Entonces, a eso se refiere el chart, ¿ok? Eso sería chart, como un carrito de compras, pero es electrónico porque es en línea. Únicamente que todo lo que usted va seleccionando se va guardando como en ese carrito, ¿ok? Casi igual que en un supermarket. Entonces, ahí tenemos esa de chart. And number six. Let's see, uh, Cristina. Um, I had to go to, book, to buy... Um... These new boots are the library. No. Library. Library. Uh -huh. Library. Excellent. Okay, I have to go to buy these new boots at the library. I'm going with you. Okay, I'm going with you. Excellent. Thank you so much. All right, guys. Good job. Okay, good job. In ese caso, como decíamos anteriormente, 
eh, se nos va a hacer un poco difícil saber si están cerca o lejos, pero creo que se entendió bastante lo de singular en plural, ¿ok? Así que vamos a hacer una pequeña, pequeña actividad con eso, ¿ok? Va a ser una very, very short conversation, ¿ok? Eh, vamos a imaginarnos que estamos eh, revisando un catalog online, ¿ok? Un, un catálogo en línea o un sitio web en línea, ¿ok? Usted va a preguntar o va a pedir información de ese producto, por ejemplo, el price, la warranty, okay, o, o lo que usted quiera. Creo que vamos a manejarlo por cuestiones de tiempo, vamos a manejarlo solo con el price, ¿ok? Solo con el precio. Entonces, aquí le voy a dar las preguntas que usted eh, puede hacer para esa short conversation, ¿ok? Nada más piensa en dos productos, puede ser de cualquier tipo de productos, ¿ok? Y usted va a preguntar por el precio, ¿all right? Entonces, eh, Va a tratar de pedirlo en línea, así que cuando usted hable por teléfono con la persona, o mejor dicho, cuando, trate, cuando haga la, la mímica que está hablando por teléfono con alguna persona, eh, va a pedir sobre el precio y también al final va a preguntar What is your eh, billing address? Okay, aquí le voy a poner las preguntas para que no nos perdamos. Okay? Aquí tengo la eh, conversation. Así que tal vez le pueden tomar captura rapidito para que la logremos hacer. Entonces aquí dice, hi, I want to buy a product from this online catalog. Ok, catalog, así se dice eso, catalog. Hello, this is, y ahí pone el nombre, right? Por ejemplo, this is, this is Dennis speaking. Which one do you want? Um, how much is, y entonces ahí va a usar un, un demonstrative en singular, es decir que usted va a utilizar this or that, ok? Y luego un objeto en singular. Por ejemplo, how much is this cell phone? O how much is this hamburger? O how much is this computer? How much is this eh, refrigerator? ¿Ok? Ahí usted pone un singular demonstrative and then a singular object. ¿Ok? Para completar la pregunta. Y luego le responden utilizando el producto que mencionó. Por ejemplo, how much is this cell phone? Ah, the cell phone is... Y le, y le dice el precio. Ok, the cell phone is $20. Ok, un ejemplo. The cell phone is $20. Ah, how much are... Y ahí pone un demonstrative en, 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 en plural. Ok, por ejemplo, these or those. Ok. Eh, how much are those shoes? Ah, the shoes are $100. Ok, así de simple. Una pequeña conversation. En la que primero vamos a utilizar un singular and then vamos a utilizar un plural, ¿ok? Y usted decide si va a utilizar this or that, or these or those, ¿ok? Así de simple, una shared conversation y luego preguntan de el precio, ¿all right? Así que por favor tómenle captura o tómenle alguna foto para que podamos avanzar un poco más rápido. Y así este, practicamos la conversation lo más que podamos, ¿all right? Recuerde, ahí en los espacios se va a poner cualquier producto o singular demonstrative, ¿ok? Y luego hablamos del price con su, con su compañero. All right, very simple. All right, entonces ahora vamos a trabajar en parejas, ¿ok? Ya no vamos a trabajar en grupo, así que ya eh, vamos a hacer las parejitas por acá. Espero que hayan cambiado las parejas. Si no, va a haber un grupo de tres. Permítame. Yes. Va a haber un, un paraíso de tres, ¿ok? Así que... Si son tres, pues tal vez pueden incluir otro objeto más, ¿ok? Siguiendo la misma regla, usted decide si va a ser eh, singular o plural. Y ahí solo mete el precio. ¿All right? Así que... Nada más completamos la conversation, la practicamos y luego regresamos al grupo, al grupo principal. Right? Por favor, acepte la invitación.
bueno, acá estamos, está abriendo la captura ahí. ¿eh? Ok. Va, ahorita. Va, comenzamos entonces. Va, ahorita. Me dice, oh, hola, esto es. ¿Qué producto elegimos? Recuerden que ahí tiene que ser one singular and then one plural. Okay. Un libro, unos libros. Los libros serían en singular. Un libro, entonces. Ajá, one, one book. Ajá. Entonces, ahí va a utilizar this or that. Ustedes eligen. Uh, yo, yo pienso que es that porque, como dijo él, pues posiblemente lo estamos viendo en una foto, en una computadora o algo. Excelente. Ajá. Okay. Entonces sería, hello, this is that. No, no ahí, ahí diría el, el nombre Pero de la persona. El nombre. Ah, Ajá, ah, de la ah, persona okay. que está hablando. Por ejemplo, hello, this is uh, Stanley, right? Stanley speaking. Ah, okay. uh -huh. Which okay. one do you want? Entonces ahí le pone, ah, how much is the, or how much is that book? Uh -huh. Ok. Ahí sí va a ir el that y luego el object, que sería book. Uh -huh. mm -hmm. uh -huh. Pero ahí le dice how much is, is this sería. Ahí puede ser this or that, como usted prefiera. Uh -huh. Porque ah, va a usar, ajá, va a usar I, el demostrativo de singular. Ajá. Uh -huh. Ahí iría el that, como dijimos, este libro. Ajá, uh -huh, así es. Bueno. Vale, entonces. Eh, este. Ah, este libro, o sea, abajo sería. Eh, book. Sin ese, book. Ajá, sin ese. Eh, okay, eh. ¿verdad? Ahora para la, ajá, para la B, como ahí van a poner el, el producto que hablaron anteriormente, entonces sería The Book is, y ahí póngale precio. Uh -huh. ¿Cuánto cuesta? Perdón, ¿cuánto cuesta el, el, el producto? Ajá. Entonces, ¿qué precio le van a poner? ¿25 dólares? Ok, ok, entonces ahí van a poner The Book is 25 dólares. Ajá. How much are? What is how much are? Ahora van a hacer lo mismo, solo que ahora van a utilizar un, un demonstrative, pero en plural. Y el objeto tiene que ser en plural. Anteriormente lo hicieron en singular, ahora lo van a hacer en plural. Those uh -huh. uh -huh. yeah. eh, El mismo producto. Otro. Puede ser otro producto. Ajá, acuérdese que es un catálogo. Oh, es ahí, usted, ahí usted, de todo el catálogo, uh -huh. usted decide. Puede que, ser una que, computadora. Uh -huh. Una computadora, una TV. Cualquier cosa, ¿verdad? Yes. Un TV sin Va, pero como va a ser en plural, ¿cómo sería? Ah, sí, ¿Ah? Si sí, de videojuegos para que sean varios. Ah, videojuegos, video games. Ajá. ¿Cómo se dice en inglés? Video games. Video games. Ajá. How much do, those? Those video. Ajá. How much are those video games? Ajá. Those, those. Y el precio. Ajá, y el precio. Ajá. Y le vuelvo a decir, ah, those video games are. Y ahí le dice el precio. Uh -huh. Yeah. Uh -huh. It's easy. Right. Yeah, it's easy. Practíquenlo, ahí ustedes se pueden coordinar quién va a ser el A, quién va a ser el B, y luego se cambian eh, para que practiquen ambos. All right? Ok. Con en, en plural. Entonces tenemos que usar this o dos ahí. How much? Ahí sería how much? This. 
Y abajo ponemos el producto. These shoes. Ah, perfect. How much are sí, these ¿verdad? shoes? Ajá. Entonces. O oh, those shoes. Sí. Ahí como, como fueran, ¿verdad? Pero como estamos hablando en plural, ahí podemos tener dos opciones. Uh -huh. Dios. Eh, aquí te, te, te tenemos una duda. Ajá. En donde dice, que ver, uno, dos, tres, una, en la segunda B, de abajo para arriba. No, de arriba para abajo. <risa> Igual, en la de medio. <risa> Ahí sería... Medio. ¿Mm? Ahí dice este... el producto seleccionado anteriormente. ¿Cuál, en cuál Digamos, que... seleccionamos un celular, sería cell phone is, o, o sería the cell phone. Ajá, the cell phone is, y ahí le pone el precio. Uh -huh. el precio. Oh, Entonces, okay. en, la, en la última B sería, those shoes are excellent. 100. Ajá, uh -huh. uh -huh. sí. excellent. Dos. Yes. Uh -huh. Ah, ok. Dos. Uh -huh. Dos shoes are. Yes. All right. How much? Uh -huh. Ahí practic bueno, terminan con eso y lo practican, ok. Ok, thank you. Yes. Yes. This TV is 20, 21. 21. How much are. ¿En cuál? En la. Es que son tres oraciones. Una, dos, una, dos, tres oraciones. Son tres productos que vamos a decir, ¿verdad? No, dos productos. Ajá, son dos. Ajá. Hoy. Ah, pues yo me esperé. Hi, Gwen. O sea, tiene tres participaciones cada uno, pero solo son dos productos. Ajá. Ah, Ajá. pues yo me he confundido. Ajá. Ajá. Ok. Quiero ver. Practiquemos. Ay, ya se fue. No, I'm here. <risa> practiquemos. <risa> Marina, practiquemos. Bye. Letter A o letter B, Dilma. A. Ok. Hi. Hi. Is is hundred dollars. How much are uh, these sunglasses? Uh, the sunglasses are are five 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 hundred dollars. Okay. Thank you. <laughs> Excellent. Stems. Ok, excelente, guys. You. Vamos a regresar al grupo principal. Ok. Ok. okay. Hello, hello, welcome back. Ok, me disculpo que no puedo activar la cámara, me está fallando Zoom otra vez, ok. Así que, bueno, igual ya vamos a terminar, solamente quiero ver um, cómo vamos con las conversaciones, all right. Eh, bueno, las que, no, la que no logren pasar ahora, las podemos hacer mañana, así que no se preocupen, ok. Así que vamos a ver, ajá, Susan, vamos a ver Susan, ¿con quién trabajó Susan? Con Dennis. Let's see, Dennis. Okay, let's listen to you guys. Okay. 
Okay. Hi, I want to buy the product from this online catalog. Hello, this is Dennis speaking. Which one do you want? How much is this cell phone? The cell phone is 200. How much are those shoes? Those shoes are $50. Okay, thank you. Excellent. Nice. <laughs> All right, let's see. Um, Noe, ¿con qué trabajo Noe? Uh, okay, con Felix. Let's see, Felix. Okay. Ahí está. Uh -huh. No escuché nada. Felix, Felix, no está por ahí. Ahorita, aquí estoy. Vamos, Félix. Dice que empieza. Ah, que aquí estoy yo, dice. Uh -huh. Bueno, ok. Eh. Hi. I want to buy a product from the online catalog. Uh, Hello, this is this is Noel. Are you speaking which one do you want? How much is this book? Oh. This book is twenty five dollars. Um how much are video game no perdón how much are those are those video game uh, those video games are twenty dollars okay perfect excellent thank right. you so much uh -huh. excellent excellent all right thank you so much guys Ok, bueno, eh, antes de irnos, déjenme nada más compartirles eh, la pequeña tarea que tenemos en, 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 uh, en la plataforma. Recuerde que como todas las semanas siempre tenemos... Eh, permítanme que no lo encuentro. Acá está, creo que está. Es. Ok. Recordemos que como todas las semanas tenemos eh, discusiones, ¿ok? Y también tenemos una pequeña tarea que hacer, ¿all right? Usted va a encontrar la videoconferencia número 6 que dice Demonstrative Pronouns. Y en la parte de abajo dice eh, Discusión, videoconferencia número 6, Demonstrative Pronouns Homework, ¿ok? Entonces usted ingresa acá. Cuando usted ingrese va a haber una pequeña explicación nuevamente de this, that, this, and those. Y va a haber unas oraciones que les hace falta, ¿ok? Ya sea this or that or those, ¿ok? Incluso de las 7 a la 9 le falta this and that y también le falta el objeto. Creo que acá sabemos cómo decir eso en inglés, ¿ok? Pen, eraser, and chairs. Entonces, lo que usted tiene que hacer es elegir nada más cinco de estas nueve oraciones, ¿ok? Solamente cinco de las nueve oraciones. Y usted escribe las cinco oraciones acá abajo en un comentario, ¿all right? Utilizando this or that, de, aquí sí podemos ver si están lejos o si están cerca. Podemos ver si son singular o plural, ¿ok? Entonces, acá nada más tiene que fijarse en eso para poder completar las oraciones de manera correcta, ¿all right? Así que recuerde, una, un, únicamente elige cinco y las escribe abajo. All right. Únicamente cinco y las escribe abajo. Luego, recuerde que la parte de esta discussion tenemos tarea número seis. Ok. Entonces se viene la tarea número seis. Y acá es de elegir igual. 
Usted tiene que elegir this or that or these or those. Ok. Eso está bastante, bastante fácil porque, eh, como decíamos anteriormente, el objeto es el que le va a decir si es singular o plural. Y cuando usted encuentre si es singular o plural, pues usted lo va a poder completar fácilmente. Ok. Así que tenemos esos cinco ejercicios. Y tienen las cinco oraciones también en la discusión. All right. Así que eso sería lo que tiene que hacer. Si tiene alguna duda, eh, más noche, ok, mientras lo está haciendo, o mañana en la mañana, me puede escribir y yo con gusto le ayudo. Ok. Así que thank you so much, everybody. Have a good night. And see you tomorrow. Ok. See you, see you tomorrow. Thank you. Bye. Good night. Bye. 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 Bye